Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Ready for Shri Bhagavata Canto 3 Chapter 29. Chapter 29, Explanation of Devotional Service, text number 18. It will take us 30 seconds to put it on the board. Yeah. The devotee should always try to hear about speaking around the Okay. Thanks, Steve. Yesterday, we read about how we should honor the spiritual master and have compassion for the poor. Wczoraj czytaliśmy o tym, jak wielbiciele powinni szanować mistrza duchowego i być współczujący dla ubogich. The poor being those who are bereft of Krishna consciousness. Ubodzy to są ci, którzy są pozbawieni świadomości Krishna. Śrubarki Siddhanti jest to say, the only lacking or scarcity in this world that I see is Krishna consciousness. Śla Bhaktisanta Saraswati Thakur zwykł mówić, że jedynym brakiem czy niedostatkiem, który widzę w tym świecie, to brak świadomości Krishna. Text 18, are you ready? Yes. Adhyatmaka Nushravanan Adhyatmika Nushravanan Adhyatmika Yushravanan Adhyatmika Nushravanan Namasankirtana Chame Namasankirtana Chame Namasankirtana Chame Namasankirtana Chame Arjavindraya Sangena Arjavindraya Sangena Arjavindraya Sangena Arjavindraya Sangena Iraham Kriya Yatoktaha Nirahan Kriya Yata Nirahan Kriya Yata Adhyatma Kanu Shravana Adhyatma Kanu Shravana Nama Sankirtana Chaye Pachame Nama Sankirtana Chame Arjavendraya Sangena Arjavendraya Sangena Nirahan Kriya Yata Nirahan Kriya Yata Adhyatmika Adhyatmika Sprawy duchowe Anushravanat Anushravanat Ze słuchania Namasankirtanat Namasankirtanat Z intonowania świętego imienia Cza Cza Kim Me Moje Arjavena, Arjavena. Przepraszam. Prosto linijne zachowanie. Prosto linijne zachowanie. Arya Sangena, Arya Sangena. W towarzystwie świętych osób. W towarzystwie świętych osób. Nirahan Kriya, Nirahan Kriya. Bez fałszywego ego. Bez fałszywego ego. Tak, tak, tak. W ten sposób. Translation of purport by His Divine Grace, Sisi Bhakti Vedanta Swami A devotee should always try to hear about spiritual matters and should always utilize his time in chanting the holy name of the Lord. His behavior should always be straightforward and simple. And although he is not envious but friendly to everyone, he should avoid the company of persons who are not spiritually advanced. Wielbiciel powinien zawsze starać się słuchać o sprawach duchowych i zawsze powinien wykorzystywać swój czas na intonowanie świętego imienia Pana. Powinien być zawsze bezpośredni i prosty w swoim zachowaniu. Chociaż nie jest on zazdrosny i darzy każdego przyjaźnią, powinien unikać towarzystwa osób, które nie są duchowo zaawansowane. Report. In order to advance in spiritual understanding, one has to hear 
from authentic sources of our spiritual knowledge. One can understand the reality of spiritual life by following strict regulated principles and by controlling the senses. To have control, it is necessary that one be nonviolent and truthful, refraining from stealing, abstaining from sex life, and processes only that uh, and possess only that which is absolutely necessary for keeping body and soul together. One should not eat more than necessary. You should not collect more paraphernalia than necessary. You should not talk unnecessarily with common men. You should not follow the rules and regulations without purpose. You should follow the rules and regulations so that he may actually make advancement. Tłumaczenie jest zacznie. Aby czynić postęp w duchowym rozumieniu, należy przyswajać sobie wiedzę duchową z autentycznych źródeł. Rzeczywistość życia duchowego można zrozumieć poprzez ścisłe przestrzeganie zasad i kontrolowanie zmysłów. Aby być osobą opanowaną, należy być łagodnym i prawdomównym, powstrzymywać się od kradzieży życia seksualnego i posiadać jedynie tyle, ile jest absolutnie konieczne do utrzymania duszy w ciele. Nie należy jeść więcej niż to konieczne, nie należy gromadzić więcej rzeczy niż potrzeba, nie powinno się wydawać w niepotrzebne rozmowy ze zwykłymi ludźmi i nie należy przestrzegać zasad i przepisów bez żadnego celu. Osoba przestrzegająca zasad powinna mieć na celu uczynienie rzeczy z tego postępu. So abstaining from sex life means uh, having sex life only for beginning children. Powstrzymywanie się od życia seksualnego oznacza życie seksualne tylko dla poczynania dzieci. Now that may appear very difficult to people, but our point is that the sex attraction is the biggest uh, obstacle in our devotion. To może wydawać się być wielką, um, bardzo trudne dla ludzi, jednak nasz punkt jest taki, że życie seksualne czy pociąg seksualny jest największą przeszkodą w życiu duchowym. Because even up to, up to the point of death, the man will be thinking of sex life, the woman will be thinking of sex life. And then, uh, naturally, you'll get another body where you have a chance to engage in that. Dlatego, że nawet w momencie śmierci mężczyzna i kobieta będą myśleć o życiu seksualnym i naturalnie otrzymają kolejne ciało po śmierci, żeby móc dalej się tym cieszyć. Because we agree, in the material world, sex life is the highest pleasure. Bo zgadzamy się z tym, że w materialnym świecie życie seksualne jest największą przyjemnością. Therefore, generally we recommend marriage. I dlatego generalnie polecamy małżeństwo. So that gradually you can come to be aloof from this. Żeby można było stopniowo dojść do tego, żeby być od tego wolnym. Sacred marriage is welcome. Uświęcone małżeństwo jest mile widziane. Better than a irresponsible life of sense gratification. Lepsze niż nieodpowiedzialne życie zadowalania zmysłów. But if we can avoid sex altogether, that's also welcome. Ale jeśli możemy uniknąć życia seksualnego w ogóle, to też jest mile widziane. Next. Następny paragraf. Any questions? There are 18 qualifications mentioned in Bhagavad Gita, among which is simplicity. One should be without pride. One should not demand unnecessary respect from others. And one should be non-violent. Amani Thwam Adam Thwam Ahimsa. One should be very tolerant and simple. One should accept the spiritual master and one should control their senses. These are mentioned here and in the Bhagavad Gita as well. One should hear from authentic sources how to advance in spiritual life. Such instruction should be taken from the Acharya and should be assimilated. Bhagavad Gita wymienia 18 kwalifikacji, pomiędzy którymi jest prostota. Należy być wolnym od dumy. Nie należy żądać zbędnego szacunku od innych i nie powinno się być gwałtownym. Amani Tvam, Adam Bitvam Ahimsa. Należy być bardzo tolerancyjnym i prostym. Należy przyjąć mistrza duchowego i kontrolować zmysły. Cechy te zostały wymienione tutaj, a także w Bhagavad Gita. Z autentycznych źródeł powinniśmy zdobywać wiedzę o tym, w jaki sposób czynić postęp w życiu duchowym. Takie instrukcje należy przyjmować od Achari i należy je stosować w życiu. So simplicity, Prabhupada mentions, is synonymous with straightforwardness. Prostota, jeśli tam pada wspomina, jest synonimiczna z byciem prostolinijnym. We can present the facts as they are. 
Możemy przedstawiać fakty takie, jakie są. We don't have to, uh, cheat. Nie musimy oszukiwać. But we're so conditioned to putting ourselves in the center that anything that may appear to slight us, therefore we tell lies. Slight us means slight means uh, like disrespect. Ale jesteśmy tak bardzo uwarunkowani w materialnym życiu, że wszystko, co wydaje się o nas jakoś choćby nieznacznie znieważać, jesteśmy gotowi oszukiwać, żeby się bronić. This is the meditation of the materialist. Taka jest medytacja materialistów. At any price he has to remain, uh, you can say, prominent. Że za wszelką cenę musi utrzymać się na wzniosłej pozycji. But this, the pure devotee doesn't care for that. Ale czysty wielbiciel o to nie dba. When Karl Prabhupada came to America, he, he signed his poem, wonderful poem. Kiedy Stefan Pana przypłynął do Ameryki, on podpisał swój poemat, tak wspaniały poemat. He said, uh, your insignificant servant. Podpisał twój nieznaczący słowo. <coughs> so this is not some false humility. To nie jest jakaś fałszywa pokora. Prabhupada is seeing Krishna and he's seeing the millions of living entities, trillions of which are, who are all Uh, serving him. So what is he's thinking? What is my position? widział Krishna i widział te miliardy żywych istot, które już mu służą. Więc naturalnie, jaka jest moja pozycja? So this simplicity, straightforwardness, humility, these things will come as we advance because we will, it's just getting in touch with reality. Więc ta prostota, prostolinijność, um, szczerość czy uczciwość, te rzeczy przyjdą naturalnie, bo to jest po prostu kwestia bycie, bycia w kontakcie z rzeczywistością. The reality is I'm very small. Rzeczywistość jest taka, że jestem bardzo malutki. But we want to present ourselves as very important. Ale chcemy przedstawiać siebie jako bardzo ważny. So when we do that, then we're, we're under the law of karma. I kiedy tak robimy, jesteśmy pod wpływem prawa karmy. And no matter how high we may go, uh, even up to the post of Brahma, still the death is waiting. I bez względu na to, jak byśmy wysoko nie zaszli, nawet do pozycji Pana Brahma, tak czy inaczej czeka nas śmierć. But if we can cultivate humility in the association with devotee, then we can. Are qualified to enter into the spiritual world. Ale jeśli będziemy kultywować pokorę w towarzystwie wielbicieli, wtedy staniemy się kwalifikowani do tego, żeby wejść do duchowego świata. We finish this paragraph? Paragraph is. Mm -hmm. Yes, full paragraph. Yeah. It is especially mentioned here, Namasir Kirtanaj. One should chant the holy name of Lord Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Either individually or with others. Werset ten szczególnie wspomina o Nama Sankirtanacha. Należy intonować święte imię Pana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Czy to indywidualnie, czy z innymi? Lord Chaitanya has given special stress to the chanting of these holy names of the Lord as the basic principle of spiritual advancement. Another word used here is arjavena, meaning without diplomacy. The devotee should not make plans out of self-interest. Na to intonowanie świętych imion Pana, Pan Chaitanya kładł szczególny nacisk jako na podstawową zasadę postępu duchowego. Innym użytym tutaj słowem jest arjavena, które oznacza bez dyplomacji czy dwójcowości. W swoich planach wielbiciel nie powinien być samointeresowny. Of course, preachers sometimes have to make plans to execute the mission of the Lord under proper guidance. But regarding personal self-interest, a devotee should always be without diplomacy and he should avoid the company of persons who are not advancing in spiritual life. W swoich planach wielbiciel nie powinien być samointeresowny. Oczywiście nauczając, wielbiciel czasami musi robić plany, aby wypełnić misję Pana pod właściwym przewodnictwem, ale wielbiciel nie powinien być przebiegły co do własnego interesu i powinien unikać towarzystwa osób, które nie czynią postępu w życiu duchowym. 
Pojawia się pytanie, jak to możliwe, żeby nie być, nie być własnego interesu? No, it's true that when we first come to devotional service, we do have self-interest. No, to prawda. Kiedy na początku przychodzimy do świadomości Kryszny, to mamy swoje, swój własny interes. Just like Juru Maharaj, when he came to the Lord under the order of his mother and the spiritual man and not of Muni, then he had some uh, self-interest. Tak jak druga Maharaj, kiedy po raz pierwszy zwrócił się do swojej matki, narady mu niego miał w tym swój, że tak powiem, własny cel. But then when he uh, had some success and the Lord agreed to reveal himself to him, then he's, he's, he could pray that uh, I'm such a fool, I was looking for uh, broken glass, but now I see that I found you as a diamond. Ale dalej, kiedy osiągnął pewien sukces i Pan zgodził się jemu objawić, to on wtedy powiedział, że no, szukałem potłuczonego szkła, ale znalazłem Ciebie, prawdziwy diament. For that requires faith. To wymaga wiary. The more our faith increases, the more we'll be completely dependent on the Lord. Im bardziej wiara się zwiększa, tym bardziej będziemy kompletnie zależni od Pana. Just like a two or three year old child, he's completely dependent on the parents. Tak jak dwu, trzyletnie dziecko jest kompletnie zależne od rodziców. And Krishna promises that he will protect the devotees. I Krishna obiecuje, że będzie chronił wielbicieli. But we don't have that much faith, so we are concerned about our own position. Ale nie mamy tak dużo wiary, więc martwimy się o swoją własną pozycję. Myślę, że woda też mówi bez dyplomacji czy dwulicowości. Avoid the company of persons who are not advancing in spiritual, who are not advancing in spiritual life. I unikać towarzystwa osób, które nie robią postępu w życiu duchowym. Why we're not advancing? Because of pride. A dlaczego nie robimy postępu? Z powodu dumy. We think we can be happy on our own. Myślimy, że sami będziemy, że sami przez siebie będziemy szczęśliwi. The devotee never feels that kind of. Ale wielbiciel nigdy nie czuje tego rodzaju dumy. He's always thinking, without mercy of Guru and Krishna, I'm a failure. On zawsze myśli, że bez łaski Guru i Krishna jestem porażką. And it's a big failure. Wielką porażką. Because we have this human form of life, we can attain perfection. Przepraszam, i coś takiego jest wielką porażką, bo mamy tę rzadką ludzką formę życia, gdzie możemy osiągnąć doskonałość. So, but due to false ego, we think our real interest is to have an advantage here in the material world. Ale z powodu fałszywego ego myślimy, że mamy korzyści w tym materialnym świecie. So we have to be convinced there's no advantage in the material world. Musimy więc być przekonani, że w tym materialnym świecie nie ma dla nas żadnych korzyści. Because it all leads to trouble. Bo to wszystko prowadzi do problemów. No matter how powerful position you may have or, or material qualities, they can be taken away in one second. Bez względu na to. Jak nie miałbyś, ile byś nie miał materialnie dobrych cech, czy jaką miałbyś potężną pozycję, to wszystko może być zabrane w jedną sekundę. Another word is Arya. Arya Aryans are persons who are advancing in knowledge of Krishna consciousness as well as in material prosperity. The difference between the Aryan and the non-Aryan, the Shura and the Ashura, is in, in their standards of spiritual advancement. Association with persons who are not spiritually advanced is forbidden. Lord Chaitanya advised, asat syang tia. One should avoid persons who are attached to the temporary. Innym użytym tu słowem jest Arya. Arianami są osoby, które czynią postęp w wiedzy o świadomości Kryszny, jak również rozwijają materialną pomyślność. Różnica pomiędzy Arianami i nie-Arianami, czyli surami i asurami, jest widoczna w ich poziomie postępu duchowego. So, why so important? Because just like a crystal, you have a clear crystal, but if you put it on a red cloth, it looks red, and a green cloth, it looks green. So similarly, uh, our association is like that. We associate with the uh, low-class people, we'll adopt their habits. Zakazane jest obcowanie z osobami, które nie są duchowo zaawansowane. Więc dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że towarzystwo jest jak kryształ. Jeśli położymy kryształ w, na czerwonym materiale, będzie wydawał się być czerwony. Jeśli będziemy obcować z osobami niskiej klasy, rozwiniemy takie cechy. 
But if we associate with those who are advancing in spiritual life, then we will also advance. Ale jeśli będziemy obcować z osobami, które rozwijają się w życiu duchowym, to my też będziemy robić postęp. A sat is one who is too materially attached, who is not in the body of the Lord, and who is too attached to women or enjoyable material things. Such persons, according to Vaishnava philosophy, is a prasana not grata. Pan Czajtanie poradził, Asad sam Jatiaga należy unikać osób, które są przywiązane do tymczasowości. Asad to ten, który jest zbyt przywiązany materialnie, który nie jest wielbicielem Pana i ma zbyt duży pociąg do kobiet czy materialnych przyjemności. Według filozofii Vajsznawa taka osoba jest persona non grata. A devotee should not be proud of his acquisitions. The symptoms of a devotee are meekness and humility. Although spiritually very advanced, He will always remain meek and humble, as Kaviraj Goswami and all the other Vaishnavas have taught us by personal example. Chaitanya Mahaprabhu taught that one should be humbler than the grass on the street, more tolerant than the tree. One should not be proud or falsely puffed up. In this way, one will surely advance in spiritual life. Wielbiciel nie powinien być dumny ze swoich posiadłości. Wielbiciela cechuje łagodność i pokora. Mimo iż jest zaawansowany duchowo, zawsze pozostaje łagodny i pokorny. Tak jak osobistym przykładem nauczał tego nas Kaviraj, Goswami i wszyscy inni Vaishnavowie. Czyli Tania Mahaprabhu nauczał, że należy być pokorniejszym od trawy na ulicy i bardziej tolerancyjnym od drzewa. Nie należy być dumnym czy fałszywie próżnym. W ten sposób z pewnością uczynimy postęp w życiu duchowym. Oh, everyone will think, yes, I'm very humble, but therefore the spiritual masters require uh, to help us overcome this blindness. Wszyscy będą sobie myśleć, ja jestem bardzo pokorny i dlatego potrzebny jest mi duchowy, żeby po pomóc pokonać nam tę ślepotę. I can tell this personal story how Prabhupada did that to me. Mogę opowiedzieć taką osobistą historię, jak się Prabhupada zrobił tak ze mną. In 1971, Prabhupada asked me to take sannyas. In 1971, Prabhupada mnie, żebym przyjął sannyasę. And sent me to Japan. I mnie do Japonii. But when I came there, after to Japan, after oh, three or four months, Sri Prabhupada also came. Kiedy przyjechałem tam do Japonii, to po trzech, czterech miesiącach przyjechał też Sri Prabhupada. So. Uh, <coughs> He came in the evening. We didn't see him, but he uh, he was in a, his quarters, and uh, which was a cabin, kind of separated from the temple. I on przyjechał wieczorem. Nie mogliśmy go zobaczyć jeszcze. I on zatrzymał się w swoim, że tak powiem, w, w miejscu. To była taka małe pomieszczenie niedaleko świątyni. So after Mangalati, I was there, uh, a little ways from the cabin, and watching the. It probably would come out. Więc ja po Mangalati tam byłem i pa patrzyłem, czekałem aż ta prawopada wyjdzie z tego pomieszczenia. So he opened the door and kind of unlocked it and then closed the door. On otworzył drzwi, otworzył zamek i, i zamknął drzwi. So then I thought, so now I can go and see the prawopada. Pomyślałem, że o, teraz mogę wejść i zobaczyć ta prawopada. And I was feeling a little proud. Czułem się trochę dumny. He had given me sannyas, and I had followed his order. On dał mi sannyasa, ja wypełniłem jego polecenie. And uh, now he was going to uh, glorify me. Teraz będzie mnie gloryfikować. So when I came into the room, I paid obeisances, and then I looked at Prabhupada. Kiedy wszedłem do pokoju, złożyłem pokłony i spojrzałem na Śla Prabhupada. So he could see right into my soul. On mógł zobaczyć prosto w moją duszę. And he said, i powiedział, oh, it is you. A, to ty. <laughs> Translation, right? Always. No. Oh, it is you. A, to ty. In a derogatory way. W taki uh, niemiły sposób. And then, uh, I didn't say anything. Ja nic nie powiedziałem. And Prabhupada said, call the others. Others means he came with some devotees and the leader of the temple. To znaczy, że on przyjechał z innymi wielbicielami i liderem świątyni. So I paid my basis and I went to Złożyłem swoje pokłony i poszedłem szukać innych wielbicieli. It 
wasn't difficult because I knew he was my well wisher. To nie było trudne. Powiedziałem, że mi dobrze życzy. I had in faith that uh, he would never be sadistic or, you know, try to hurt me in some way. Wierzyłem w to, że nigdy nie będzie starał się mnie, mi jakoś mnie, mi, mnie z, zranić, czy być sadystyczny. In the material world is so full of envy. Everyone will uh, take pleasure in putting you down. Materialny świat jest tak pełen zazdrości, że wszyscy będą czerpać przyjemność z tego, żeby cię zepchnąć w dół. But I knew she like that. Ale ja wiedziałem, że ślad prawopada taki nie był. Therefore I had to introspect and I realized, yes, I, I came to him in a proud mood. I dlatego musiałem być introspektywny i mm. zobaczyć, że przyszedłem do niego w niewłaściwym nastroju. And he very kindly made me see my defect. <coughs> I on bardzo łaskawie sprawił, że zobaczyłem swoją, swoje wady. So this is the process of training. Więc to jest ten proces szkolenia. And gradually we become, like he's saying, you meek and humble. Aż stopniowo staniemy się, tak jak on mówi, łagodni i pokorni. Baba used to say about himself. Ślad Prabhupada mówił tak o sobie. The only credit I get is I took the order of my spiritual master as my life and soul. Jedyne zasługi, jakie biorę, to to, że przyjąłem misję swojego mistrza duchowego jako życie i duszę. Czy ktoś jeszcze? Right. When we are managing, we have to see faults of others, and it may this is a danger that one can become proud, thinking oneself to be better than others. Yes. Pytanie jest takie, że kiedy zarządzamy, musimy widzieć wady innych, to jest niebezpieczeństwo, że będziemy myśleli, że jesteśmy lepsi od innych. And that's a danger. To jest niebezpieczeństwo. I've seen so many people fall victim of that. Widziałem, jak tak wiele osób padło tego ofiarą. But the other side is, um, we have to help Prabhupada with this mission, so managing is required. Ale druga strona jest taka, że musimy pomagać e, ślad Prabhupadzie w zarządzaniu tą misją, więc zarządzanie jest niezbędne. He wanted uh, management and he wanted discipline in the society. Ślad Prabhupada chciał zarządzania i chciał dyscypliny w jego ruchu, w towarzystwie. So those are managing, they're taking a risk. Więc ci, którzy zarządzają, podejmują ryzyko. Because we're dealing with the bodies and we know the first offense. Bo mamy do czynienia z wielbicielami i znamy tą pierwszą obrazę. So if we think we've offended somebody in the name of management, it's best that we go to them and ask if they'll forgive us for any offense we made, knowingly or unknowingly. Jeśli myślimy, że kogoś obraziliśmy, to najlepszą rzeczą jest, żeby udać się do takiej osoby i poprosić o wybaczenie obraz, który popełniliśmy świadomie czy nieświadomie. He was. He wanted to get kingdom better but than his father. Yeah, yeah, we know that. So what's the point? <coughs> that. Uh, How did he do that? No, no. The point is that his 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 motivation was not pure, but this not pure motivation still helps him to achieve perfection. Uh, his not pure motivation, his uh, material desires, it anyway helps Duba Maharaj to achieve perfection. He helped. He helped. It helped him. Że I the drama right? I know this yes. He had impure desire, motivation. Babu, please don't tell me again that he had impure desire. You said it twice, I understood it first time. You said it now three times. It I helped him to achieve what helped? this motivation. By what this motivation? By this impure motivation he was able to see Krishna. So this motivation helped him to achieve darshan of Krishna. But the motivation was good. He wanted to uh, approach God. Więc Pramu pyta, Kamaś pyta o to, że Rwa Maharaj miał nieczystą motywację, ale że ta motywacja pomogła mu e, zobaczyć e, Kryszna. Maharaj mówi, tak, ale ta motywacja była właściwa, bo chciał e, osiągnąć Boga. In other words, 
Akama Sava Kama Va. Even if we are full of desires, if we come to the Lord, then gradually that everything will work out. Innymi słowy, Akama Sarva Kama Va, że nawet jeśli jesteśmy pełni prani, jeśli zbliżamy się do Pana, to wszystko się rozwiąże. So I'm still not clear whether it was a question or a comment. Nie jestem pewien, czy to było pytanie czy komentarz. The simple question is, can some material desire also help us to achieve Krishna? Pytanie, czy in, czy jakieś materialne pragnienia mogą nam pomóc osiągnąć Krishna? By changing them into spiritual desire. Zmieniając je w duchowe pragnienia. So that's really what the Lord did at that time. Tak naprawdę to Pan wtedy zrobił. When he saw that Juva's heart had changed, then he revealed himself. Jak zobaczył, że serce Druwy się zmieniło, wtedy się mu objawił. Remember, he was following the order of the spiritual master. Pamiętaj, że on podążał za poleceniem Mistrza Duchowego. And he was chanting the mantra, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I intonował tę mantrę, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So by doing that with, under the Uh, you can say strict regulation. Yeah, uh, he became pure. Rabiąc to przez takie ścisłe uregulowanie, stał się czystym. So he he had a desire, but Narada Muni gave him a mantra that would transcend that desire. Więc miał pragnienie, ale Narada Muni dał mu mantrę, przez którą wzniósł się ponad to pragnienie. But if we think I'm going to have a material desire and keep that, and this way it'll be good for me, no, that's not the logic. Ale jeśli chcielibyśmy myśleć, że o mam materialne pragnienia i zachowam te materialne pragnienia i to mi pomoże, to nie taka jest nasza filozofia. The spiritual master tricked him into realizing that this was an impure desire. Mistrz duchowy go tak powiem wziął pod stępem że on uświadomił sobie, że to było nieczyste pragnienie. Jest podobna historia z Valmikim. On był bardzo grzeszny, ale spotkał Narada Muniego. I Narada Muni powiedział mu, że powinien intonować Rama, Rama. On nie był w stanie. He was so demonic. So he said, "Okay, then you can chant Mara, Mara." To na tym momencie, no dobrze, to intonuj Mara, Mara. Mara means death. Mara oznacza śmierć. So he got into chanting Mara, Mara, Ram, Mara. To skłonił go, żeby on intonował Mara, Mara. And then he came Ram, Ram. I wyszło Ram, Ram. And then he became purified. I oczyścił się. So the spiritual master may adopt various means to purify us. Więc mistrz duchowy może podjąć różne środki, żeby nas oczyścić. Bo to prawda, nikt nie przychodzi do świadomości Kryszna z doskonale czystą motywacją. Bhagavad Gita mówi o czterech rodzajach osób, które zbliżają się do Kryszna które przychodzą z tej materialnej strony. Wszystkie cztery są materialnie motywowane. Ale pod przewodnictwem Mistrza Duchowego możemy zobaczyć głupotę czy próżność tych materialnych pragnień. I tak stało się z drugą. Is from Paravara and from Sarvasya Prabhu. Question from Paravara, one more from Sarvasya Prabhu. So, could you explain this term diplomacy, that we should not be diplomatic? Can we engage such diplomacy if it is a symptom of egoism? Can we engage diplomacy? Diplomacy is a symptom of egoism. Can it be engaged? There may be some circumstances to engage. W niektórych okolicznościach można to zaangażować, but not generally. Ale ogólnie nie. Generally, we should be able to speak the truth even to an enemy. 
Ogólnie powinniśmy być w stanie mówić prawdę nawet wrogowi. But uh, Yasadeva was diplomatic when he was dealing with Kamsa. Ale Yasadeva był dyplomatyczny, przepraszam, Vasudeva był dyplomatyczny, kiedy miał do czynienia z Kamsą. When he was taking his sister Devaki and Vasudeva uh, from the marriage ceremony, the voice in the sky said, Ah, you're carrying your sister, but the son from that, from your sister will kill you. Kiedy, um, Kamsa wiózł, kiedy Kamsa wiózł swoją siostrę Dewaki na to wtedy głos z nieba przemówił, że ósme dziecko tej kobiety cię zabije. I wtedy Kamsa wyciągnął miecz, żeby zabić własną siostrę. Ale wtedy was Dewa powiedział, poczekaj, poczekaj, przecież głos powiedział ósme dziecko, ona nie ma żadnych dzieci, o co ty się martwisz? I wtedy Kamsa stwierdził, że no dobrze, i, ale zatrzymał ich w więzieniu. I was Dewa obiecał, że przyniesie jemu każde dziecko. So he was a little diplomatic. To, to get more time, and in this way, he was able to uh, deliver his eighth child to Mother Yasoda. I w ten sposób przez dyplomację on osiągnął trochę więcej czasu i dzięki temu był w stanie prze, przynieść jego ósme dziecko do matki Yasoda. But it's dangerous if we depart, you know, adopt the diplomatic means. And it's not necessary. Ale to jest niebezpieczne, kiedy używamy dyplomatycznych środków, kiedy to nie jest potrzebne. Generalnie to nie jest potrzebne. Nie mamy do czynienia z ludźmi jak Kamsa, którzy chcą zabić twoją żonę. Dlatego powinniśmy starać się unikać takich materialistycznych ludzi. But for business or something, we can be a little diplomatic. W biznesie czy czymś takim możemy być troszkę dyplomatyczni. What else? Co jeszcze? From service to from. Perhaps so. Can we pray to Krishna to help us with material problems, or should we leave it aside for him to arrange? Comment that these four persons who approach Krishna are called Mahatmas by even him, though they are materially motivated. Więc pytanie jest takie, czy możemy modlić się do Krishna, żeby pomógł nam z materialnymi problemami, czy powinniśmy pozostawić to jemu, żeby on już to zaaranżował. I też komentarz, że te cztery osoby, które się zbliżają do Krishna, są nazywane Mahatmami przez niego, nawet chociaż mają materialne motywacje. No, the one question and short comment. That those four persons are also Mahatmas. Tak, to ja właśnie Maharaj mówię, właśnie o tym mówiłem. So the question of trying, preparing for some advantage here in the world, no, generally we don't pray. Pytanie o modlenie się o jakieś korzyści w tym materialnym świecie? Nie, generalnie tego nie robimy. Lord Chaitanya has told us the only prayer worth having is may my mind be directed to Krishna. Pan Czajtania mówił, że uczył nas, że jedyną modlitwą, jaką warto mieć, to to, żeby mój umysł był zawsze skierowany do Kryszny. Jest historia, która ilustruje to. Pewnego razu wielbiciel Pana zachorował. I został zdiagnozowany, że niedługo umrze. But he didn't want to die, and so he prayed to the Lord very sincerely, that please don't let me die. Ale nie chciał umrzeć i bardzo szczerze modlił się do Pana, proszę, spraw, żeby nie umarł. So he was the devotee, so the Lord cured him of that disease. On był wielbicielem i Pan wyleczył go z tej choroby. And then, at the moment he had lived the rest of his life, and he was dying, he got darshan of the Lord. I dalej przeżył do końca swoich dni. I przed śmiercią miał dar się od Pana. The Lord said, I was going to bring you back to me 
some, some years ago when you were ready to die, but you prayed so sincerely that I didn't do that. Pan powiedział, że chciałem Cię zabrać do siebie już wiele lat temu, kiedy modliłeś się, żeby nie umrzeć, ale modliłeś się tak szczerze, że Cię zostawiłem. Więc teraz musisz jeszcze spędzić kolejne życie w materialnym świecie. But when it comes to the point, it's in, if man proposes, God disposes. Więc po co się mamy tak modlić? Oczywiście możemy podejmować środki zapobiegawcze, możemy brać lekarstwa, ale kiedy dochodzi już do tego, no to człowiek proponuje, Pan Bóg rozporządza. Similarly, for any other advantage in this world, if we're not meant to have it, why should we bother the Lord to so that we get it? I podobnie ze wszystkimi korzyściami w tym świecie. Jeśli nie są nam pisane, po co mamy kłopotać Pana z tym, że chcemy je mieć? Raczej powinniśmy przyjmować, że wszystko, co przychodzi, to jest aranżacja Pana i przyjmować te rzeczy w takim duchu. I pozostać pełnym wiary w Pana w głębi mojego serca. I wtedy Kryszna będzie zauroczony naszym oddaniem. I zawsze nam pomagać. I chociaż nawet z zewnątrz może się tak nie wydawać, my będziemy rozumieć, że to jest łaska Pana. Czy ktoś jeszcze? Kiedy my próbujemy pełnić służbę oddania, to można zobaczyć, że ta służba jest zanieczyszczona naszym materializmem, motywacjami. W tym samym czasie to Pan pozwala się, abyśmy pełnili tą służbę, ale też możemy zobaczyć, że z powodu tych materialnych zanieczyszczeń, co tak naprawdę nie jest służbą oddania. So when we are trying to perform devotional service, we can see it's contaminated by our material desires. So, but from one side, uh, the Lord uh, allows or sanctions such performance of devotional service, but from another side, being contaminated, it's not devotional service. How to resolve it? The Lord may accept for the time being, but unless you purify yourself, uh, you're going to be cut off from His mercy. Pan może to przyjmować przez jakiś czas czy obecnie, ale dopóki się nie oczyścisz, to zostaniesz odcięty od Jego łaski. Now our goal is to be able to see the Lord face to face. Naszym celem jest, żeby być w stanie widzieć Pana twarzą w twarz. So he won't give us that mercy unless we are completely pure. On nie da nam tej łaski, dopóki nie będziemy kompletnie czyści. Then we're performing devotional service in the mode of passion or ignorance. We won't get pure devotion. Dopóki pełnimy służbę oddania w pasji i ignorancji, to nie otrzymamy czystego oddania. It's mentioned in the fourth canto about the devotional service in the mode of ignorance and passion, devotional service in the mode of goodness. Which is the best, but then even we have to come to the point of suicide. Those verses we just read, those were like five verses ago. Tak jak Maharaj mówił, to jest wspomniane w czwartym kanto. Ja mówię, że to właśnie czytaliśmy te wersety, pięć wersetów temu. Maharaj mówi opis służby oddania w sile ignorancji, w pasji i w sile dobroci. I że jeszcze ponad tym jest się czysta służba oddania, czy transcendentalna. So, the question was, what to do with it? To do with it is to give up the passion and ignorance and goodness and come to the point of pure devotion. Co z tym zrobić? Trzeba porzucić pasy, ignorancję i dobroć i dojść do czystego oddania. Czy 
To jest pytanie? If we're doing devotional service and we're angry and violent and envious, you know, Prabhupada says, devotional service is executed by a person who is envious, proud, violent, and angry, and who is a separatist. is considered to be in the mode of darkness. Which verse is it? Moment, which verse? It is number eight. Yeah, number eight. Uh, the last chapter, text, uh, chapter 29. Yes. 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 And in the Purple Prophet says, in pure devotional service, the only motive should be to please the Lord. Then he says, that is not actually a motive, but it is the pure condition of the living entity. But in the conditional stage, one engages in devotional service, he should follow the instructions of the bona fide master in full surrender. W czystej służbie oddania należy wypełniać polecenia mistrza duchowego w pełnym poddaniu się. I wtedy stopniowo będzie się oczyszczonym z tego, tak jak Druga Maharaj był oczyszczony. The problem is that we don't see our impurities. This. Therefore, a guru is there to tell us. Problem is that we don't see these impurities. And Maharaj said, "Why do we have a guru to tell us this?" Okay, let's stop here. Bhagavad Gita, Shri Bhagavatam Ki. Jai. Shri Nanda Prabhu Ki. Jai. Shri Krishna Swami Maharaj Ki. Jai.